क्वेश्चन नम्बर वन तीन आठांश समान कत शतांश ये शतांश वार्सेंटर संख्यमान कत एक एक्श अर्थात शतांश जदि आनते जाने एकश गुण करते तीन आठ गुणितक एक्श पार्सेंट ताल आठ साढ़े बारो है एकश आठ तीन साढ़े बारो साढ़े सा सांत्रिस पूर्ण एक दुई पार्सेंट है एखे अन्सार और जदि जर बेसिक पार्सेंटेज चार्ट मुखस्त आ तीन आठ समान साढ़े साइंत्रिस पार्सेंट ता देखे बोले दीते बेसिक पार्सेंटेजर क्लस डेस्क्रिपने लिंक देा आए क्लस एक देखे नियो चलो कोश्चन नम्बर टू आठ पूर्ण एक तीन पार्सेंट समान कत अंश पार्सेंट जमन आनते हम एकश गुण करते हैं पार्सेंट तुलते गले भाग करते हैं आठ पूर्ण एक तीन मीस तीन आठ चौबीस एके पचिस तीन पार्सेंट पार्सेंट मीस एक एकश अर्थात एकश भाग कर तो चार पचिशे एकश समान कत हे एक बार आठ पूर्ण एक तीन पार्सेंटर घन अंश मान कत एक बार अपशन सी इज द रट अन्सार चलो क्वेश्चन नम्बर थ्री हजार टकर साढ़े बारो पार्सेंट समान कत साढ़े बारो पार्सेंट समान है एक आठ ताल हजार संगे हमें एक आठ गुण कर देव दी कत पचिस टाइम अन्सार अपशन डी देखो साढ़े बारो मीस बारो दिए चौबीस आगे पचिस दुई तो पचिस दुई गुणितक पार्सेंट तुल भाग है अर्थात एक एकश पार्सेंटर निमेरिकल भैल्यू कत एक एकश देखो एक आठ ही है देखो ये जी मुखस्त रखी हमें अन्न्य बड़ो अंक करार समय क्योंकि अनेक एडभान्टेज पा तो बेसिक पार्सेंटेज चार्ट मुखस्त रखते ही है एखे अन्सार होता है अपशन डी एकश पचिस चलो नेक्स्ट क्वेश्चन छशो पचिस ट आठ पार्सेंट समान कत छशो पचिस गुणितक आठ बैश पचिस दिए काटाटी हम कत पचिस पचिस छशो पचिस और चार पचिस है एकश चार दुई आठ समान पचिस दिए पंचाश टाक अन्सार अपशन इज द रट अन्सार चलो क्वेश्चन नम्बर फाइव एक चौबाचा जल धारण क्षमता छशो पचिस लिटार तलदेश छिद्र दिए चार पार्सेंट जल बेर जाबाचार अवश्य जलर परमाण कत चार पार्सेंट जदि बेर जाए पड़े आ कत छियान्ब्बे पार्सेंट ता छशो पचिस छियान्ब्बे पार्सेंट है अन्सार छशो पचिस गुणितक छियान्ब्बे बैश तो पचिस पचिस छश पचिस चार पचिस छ और चार चौबीस छियान्ब्बे चौबीस पचिस कत है छश अपन बीज द रट अन्सार चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो विजयी प्रार्थी प्रदत्त भोटे बाषट्ट पार्सेंट भोट पे निकटतम एकम्र प्रतिद्वंदी के एक सौ चुवाल्लिस भोटे पराजित कर उनार कत पाचे एखे बाषट्टी पार्सेंट भोट पा तो लुजार जे हर से कत पा आठत्रिस पार्सेंट भोट ये दूजे भोट पावर पार्सेंट डेट डिफारेंस कत बाषट्टी और आठत्रिस डिफारेंस हलो चौबीस पार्सेंट एट वो डिफारेंस से ही चौबीस पार्सेंटर भैल्यू कत एक चुवाल्लिस से एक सौ चुवाल्लिस भोटे हारा और पार्सेंटेज अनुजाई देखी जो उइनार लुसार के चौबीस पार्सेंट भोटे हारा तो चौबीस भैल्यू जी एक सौ चुवाल्लिस है हमारे मोट भोटार चेस एखे तो हमें एकशो पार्सेंटर भैल्यू कत है चौबीस पार्सेंटर भैल्यू जदि एकशो चुवाल्लिस है एकशो पार्सेंटर भैल्यू कत है तो ये जी काटाटी करी प्रथम चार दिए काटब चार छय चौबीस चार पचिस है छा छा काटे छ दिए बारो और चार छय चौबीस अर्थात एखे हलो एक एखे हलो चौबीस एक भैल्यू जी चौबीस है पचिसर भैल्यू पचिसर संगे चौबीस गुण है पचिस चौबीस है छश एखे अन्सार होता है छश अपशन टी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक निवाचन केंद्र कूड़ी पार्सेंट भोटार भोटदान बिरोधा छो विजयी प्रार्थी प्रदत्त भोटे सत्तर पार्सेंट भोट पे एकम्र प्रतिद्वंदी के चार हजार नश षाट भोटे परस्त करे वही केंद्र मोट भोटारे संख्या कत अच्छा कूड़ी पार्सेंट भोट दे मोट भोटार जो एकश जन है तो कूड़ी जन भोट दे भोट दिए आशी जन अर्थात एखे प्रदत्त भोट कत प्रदत्त भोट आशीटी मोट भोटार एट एकश अच्छा एवे देखो ये प्रदत्त भोटर मध्य कार कार भोट आजयी प्रार्थी भोट आ पराजित प्रार्थी भोट आज विजयी प्रार्थी पाच कत यदत्त भोटे सत्तर पार्सेंट अर्थात आशी गुणित सत्तर बैश समान कत हे काटाटी कर ले छापान्न विजयी प्रार्थी पाँच छाप्पन्न टी भोट ताल आशी थे जो छाप्पन्न वियोग दी ये चौबीस टी भोट पाच पराजित प्रार्थी तो हिसेब अनुजाई विजयी प्रार्थी पराजित प्रार्थी के कत भोटे परस्त कर छाप्पन्न थ चौबीस वियोग दी कत है बत्रीस बत्रीस भोटे परस्त कर वास्तव से कत चार हज़ार नश षाट अर्थात हमें एखान के बोलते परि बत्रीस भैल्यू चार हज़ार नश षाट हम एकश एर भैल्यू कत है सेटाई है अन्सार जेहतु ये मोट भोटार चेचे तो हमें मोट भोटार एकश धरे देखो बत्रीस भैल्यू हे चार हज़ार नश षाट 
তাহলে এক্সের ভ্যালু কত হবে এটাই আমাদের বের করতে হবে কাটাকাটি করবো আমরা দেখো আট দিয়ে কালে চার আটে হয় বত্রিশ আট হয় আটচল্লিশ আট দিয়ে ষোলো শূন্য আবার চার দিয়ে কালে চার একে চার চার পাঁচ এক কুড়ি আবার চার পাঁচ এক কুড়ি অর্থাৎ এখানে চলল এক আর এখানে একশো পঞ্চান্ন তাহলে একের ভ্যালু যদি একশো পঞ্চান্ন হয় একশো এর ভ্যালু হবে একশো পঞ্চান্নর পাশে দুটো শূন্য বসিয়ে দেবো তো পনেরো হাজার পাঁচশো অ্যান্সার অপশান বি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার বোঝা গেছে নিঃসন্দেহ এখানে কুড়ি পার্সেন্ট ভোট দেয়নি তাহলে যদি একশো মোট ভোট হয় প্রদত্ত ভোট বা ভোট দিয়েছে আশি জন এর মধ্যে বিজয়ী পাচ্ছে সত্তর পার্সেন্টের আশি ইন্টু সত্তর বাই একশো ছাপ্পান্নটা ভোট পাচ্ছে আর পরাজিত প্রার্থী পাচ্ছে আশি থেকে ছাপ্পান্ন বিয়োগ করলে চব্বিশটি এদের মধ্যে ডিফারেন্স হলো বত্রিশ কিন্তু বাস্তবে সেই ডিফারেন্সটা হলো চার হাজার নশো ষাট তো এখান থেকে আমরা বলতে পারি বত্রিশের ভ্যালু চার হাজার নশো ষাট তাহলে একশো এর ভ্যালু কত ক্যালকুলেশন করলে আসছে পনেরো হাজার পাঁচশো এটাই হবে অ্যান্সার চলো কোশ্চেন নাম্বার এইট একশো পঁয়ত্রিশের পঁয়ত্রিশ পার্সেন্ট সমান এক্সের পঁয়ত্রিশ পার্সেন্ট হলে এক্স সমান কত তো মাঝখানে যেহেতু সমান চিহ্ন আছে এখানে পার্সেন্ট পার্সেন্ট আমরা কেটে দিতে পারি পাঁচ দিয়ে কাটাকাটি হলে পাঁচ সাতে পঁয়ত্রিশ পাঁচ নয়ে পঁয়তাল্লিশ আবার নয় এটাতে কাটাকাটি হলে ন পনেরো হয় একশো পঁয়ত্রিশ তাহলে এপারে কত পড়ে থাকলো শুধু এক্স পড়ে থাকলো আর এপারে আসছে সাত পনেরো একশো পাঁচ তো অপশান বি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার চলো নেক্সট কোশ্চেন একটি সংখ্যার পঁচিশ পার্সেন্টের সঙ্গে একশো পঞ্চাশের তিরিশ পার্সেন্ট যোগ করা হলো যোগফল পঁচাত্তর হলে সংখ্যাটি কত তো সংখ্যাটি আমরা জানি না সংখ্যাটি ধরে নেওয়া হলো পি পির পঁচিশ পার্সেন্ট পঁচিশ বাই একশো এর সঙ্গে কত যোগ করা হচ্ছে দেড়শো এর তিরিশ পার্সেন্ট সমান পঁচাত্তর তো আমাদের এখানে পি এর ভ্যালু বের করতে হবে তো প্রথমে আমাদের এটা কাটাকাটি করে নি চার শূন্য শূন্য কেটে যাবে শূন্য শূন্য কেটে যাবে তাহলে পি বাই ফোর প্লাস পঁয়তাল্লিশ সমান হচ্ছে পঁচাত্তর তো পি বাই ফোর ইজ ইকাল টু আমরা কি বলতে পারি তিরিশ তো এখান থেকে পি সমান হয় চার তিরিশ হয় একশো কুড়ি সংখ্যাটি হলো একশো কুড়ি চলো সোজা কোশ্চেন ছিল এটা নেক্সট কোশ্চেন কোশ্চেন নাম্বার টেন দেখো একশো আশি টাকার শূন্য দশমিক এক দুই পার্সেন্ট সমান কত এই দুইয়ের মাথায় আবার পৌনো পৌনে গাছ দেখো শূন্য দশমিক এক দুই পার্সেন্ট সমান কি হতে পারে তাহলে প্রথমে আমাদের এটাকে ভাঙানোসে আনতে হবে ভাঙানোসে আনলে কী হবে বারো মাইনাস এক বাই নব্বই অর্থাৎ এগারো বাই নব্বই পার্সেন্ট এগারো বাই নব্বই পার্সেন্ট তাহলে এই একশো আশি টাকার এ র আছে তাহলে গুণ হবে একশো আশি গুণিতক এগারো বাই নব্বই আর পার্সেন্ট উঠে গেলে একটা একের একশো গুণ করতে হয় অর্থাৎ একশো ভাগ করতে হয় এখানে প্রথমে শূন্য শূন্য কেটে গেল নয় দুয়ে হয় আঠেরো সমান বাইশ বাই একশো টাকা তো এটাকে আমাদের কিসে কনভার্ট করতে হবে যেহেতু সব অপশনগুলো পয়সা আছে তাহলে বাইশ বাই একশো টাকা সমান এর সঙ্গে যদি একশো গুণ করে দিই সমান হয় বাইশ পয়সা অ্যান্সার অপশান বি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার চলো নেক্সট কোশ্চেন দেখো কোশ্চেন নাম্বার ইলেভেন খুব সুন্দর কোশ্চেন অনেকবার বিভিন্ন পরীক্ষায় পড়েছে জলকে বরফে পরিণত করলে দশ পার্সেন্ট আয়তন বাড়ে তাহলে বরফ গলে জলে পরিণত হলে আয়তন কত শতাংশ কমবে দেখো প্রথমে আমরা জলকে বরফে পরিণত করছি জল থেকে বরফ হচ্ছে দশ পার্সেন্ট আয়তন বাড়ে দশ পার্সেন্ট মিনস কত একের দশ অর্থাৎ দশের উপরে এক বাড়ে ছিল দশ আর বরফ হলে হবে কত এক বেড়ে এগারো কিন্তু আমাদের প্রশ্নটা হচ্ছে বরফ থেকে জলে পরিণত হবে তাহলে এবারে আমাদের এগারোটা কোন দিকে হবে বরফ থেকে জলের দিকে হবে তো এগারো থেকে হবে দশ অর্থাৎ এখানে কত কমছে এক কমছে আগেরটা ছিল দশের উপরে এক বাড়ে আর এখন কি এগারোর উপরে এক কমে এটাই হিসেব হবে এগারোর উপরে এক কমে অর্থাৎ কমার হার কমার হার একের এগারো একের এগারো সমান কি হয় নপূর্ণ একের এগারো পার্সেন্ট আর যদি তোমরা এটা করে নাও পার্সেন্ট আনার জন্য একের এগারো ইন্টু একশো করতে হয় সমান একশো বাই এগারো সমান নপূর্ণ একের এগারো পার্সেন্টই আসে কিন্তু আমাদের বেসিক পার্সেন্টের চার্ট মুখস্থ রাখতে হবে যে একের এগারো সমান নপূর্ণ একের এগারো পার্সেন্ট কিংবা একের নয় সমান এগারো পূর্ণ একের নয় পার্সেন্ট এইগুলো আমাদের মুখস্থ রাখতে হবে দেখো এখানে আরেকবার বলছি যখন জল থেকে বরফ হয় তখন দশের উপরে এক বেড়ে এগারো হয় তাহলে বরফ থেকে যখন জলে আসবে তখন এগারোর উপরে এক কমে দশ হয় অর্থাৎ আগে বেসটা ছিল দশ এখন বেস কিন্তু এগারো এগারোয়ের উপরে এক কমে অর্থাৎ কমার হার কত একের এগারো তাহলে একের এগারোর যে পার্সেন্টেজ ভ্যালু কত নপূর্ণ একের এগারো পার্সেন্ট হবে অ্যান্সার অপশান এ ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার নিঃসন্দেহে বুঝতে পেরেছ চলো নেক্সট কোশ্চেন কোশ্চেন নাম্বার টুয়েলভ কোন কোনো সংখ্যার ষাট পার্সেন্ট তিরিশ হলে সংখ্যাটি কত তাহলে ষাট পার্সেন্ট সমান কত তিনের পাঁচ আমরা জানি তাও একটু ভেঙে দেখাই 
শূন্য দুই দিয়ে কাটাকাটি হলে তিন আর পাঁচ ষাট পার্সেন্ট সমান হয় তিনের পাঁচ অর্থাৎ সংখ্যাটি যদি পাঁচ হয় সেই সংখ্যাটি যদি পাঁচ হয় তার মধ্যে তিন মোট পাঁচের মধ্যে তিন সেটা সমান তিরিশ তা তিনের ভ্যালু যদি তিরিশ হয় পাঁচের ভ্যালু পঞ্চাশ খুব সোজা কোয়েশ্চেন অপশন ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার চলো নেক্সট কোয়েশ্চেন কোয়েশ্চেন নাম্বার থার্টিন কোন সংখ্যা ছাব্বিশ পূর্ণ দুই তিন পার্সেন্ট একশো চৌষট্টি সংখ্যাটি কত প্রথমে আমাদের কি করতে হবে এটার ভয়নাংশ মান বের করতে হবে ছাব্বিশ পূর্ণ দুই এর তিন তো তিন ছাব্বিশ হয় আটাত্তর আর দুই আশি আশি বাই তিন পার্সেন্ট সমান কত পার্সেন্ট উঠে গেলে নিচে একটা একশো বসে বা একের একশো গুণ হয় তিন ইন্টু একশো তাহলে দুই দিয়ে কাটলে হয় চার আর পাঁচ অর্থাৎ চারের পনেরো তো ছাব্বিশ পূর্ণ দুই এর তিন পার্সেন্ট সমান চারের পনেরো আমরা বলতে পারি তাহলে কোনো সংখ্যার ছাব্বিশ পূর্ণ দিয়ে দুই এর তিন পার্সেন্ট মিস সেই সংখ্যাটি চারের পনেরো অংশ চারের পনেরো অংশ অর্থাৎ এই পনেরো যদি সমগ্র সংখ্যাটি হয় তার মধ্যে চা সেটা সমান কত একশো চৌষট্টি তাহলে চারের ভ্যালু যদি একশো চৌষট্টি হয় পনেরোর ভ্যালু কত এটাই হবে অ্যান্সার তো এখানে কত গুণ হচ্ছে একচল্লিশ গুণ হচ্ছে তো এখানেও একচল্লিশ গুণ হবে পনেরো একে পনেরোর পাঁচ হাতে এক চার পনেরো ষাট একে একষট্টি ছশো পনেরো হবে অ্যান্সার অপশান বি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার নিঃসন্দেহ বোঝা গেছে চলো নেক্সট কোয়েশ্চেন কোয়েশ্চেন নাম্বার ফোরটিন এক টনের কত শতাংশ এক কুইন্টাল পঁচিশ কিলোগ্রাম যার গায়ে র থাকে সে বসে নিচে তাহলে আমাদের প্রথমে আমরা কম্পেয়ার করব করে তার সঙ্গে একশো গুণ করবো কেন না শতাংশ আনতে হবে জোর করে একটা একের একশো আনতে হবে তাই আমরা একশো গুণ করে দেবো সেখানে তো এক টন মিন্স হাজার কেজি আর এক কুইন্টাল পঁচিশ কেজি মিন্স একশো পঁচিশ কেজি এর সঙ্গে কত গুণ হবে একশো গুণ হবে কারণ এটাকে আমরা শতাংশে পরিণত করব একটা পার্সেন্টেজ চিহ্ন যুক্ত হবে তাহলে একশো পঁচিশ সেটা আট সাড়ে বারো বারো দশমিক পাঁচ অপশান এইজ দ্য রাইট অ্যান্সার বারো পূর্ণ একের দুই পার্সেন্ট চলো নেক্সট কোয়েশ্চেন কোন সংখ্যার সাড়ে বারো পার্সেন্ট কুড়ি হলে ওই সংখ্যার ষাট পার্সেন্ট সমান কত খুব সুন্দর কোয়েশ্চেন সাড়ে বারো পার্সেন্ট সমান কুড়ি সাড়ে বারো পার্সেন্ট সমান কত একের আট অর্থাৎ সমগ্র সংখ্যাটি যদি আট হয় তার মধ্যে এক সেই একের ভ্যালু কত কুড়ি তাহলে আটের ভ্যালু কত হবে একশো ষাট অর্থাৎ সংখ্যাটি হলো একশো ষাট তো একশো ষাটের সঙ্গে আমাদের চেয়েছে ওই সংখ্যা ষাট পার্সেন্ট তাহলে কত গুণ করবো ষাট পার্সেন্ট গুণ করবো ষাট পার্সেন্ট সমান তিনের পাঁচ এর সঙ্গে একশো ষাটের সঙ্গে তিনের পাঁচ গুণ করে দিলে অ্যান্সার চলে আসবে তো পাঁচ তিন হয় পনেরো পাঁচ বত্রিশ একশো ষাট হয় আর তিন বত্রিশ হয় ছিয়ানব্বই অপশান সি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার চলো নেক্সট কোয়েশ্চেন কোয়েশ্চেন নাম্বার সিক্সটিন কোনো সংখ্যার পঁয়ত্রিশ পার্সেন্ট যদি একশো পাঁচ হয় ওই সংখ্যার শতকরা কত অংশ একশো হবে খুব সুন্দর কোয়েশ্চেন দেখো কোনো সংখ্যার পঁয়ত্রিশ পার্সেন্ট সমান একশো পাঁচ তাহলে পঁয়ত্রিশ পার্সেন্ট সমান কত পঁয়ত্রিশ বাই একশো পাঁচ দিয়ে কাটাকাটি হলে উপরে কত হবে সাত আর নিচে হবে কুড়ি অর্থাৎ এটা সমান সাতের কুড়ি এর ভন অংশ রূপ হলো সাতের কুড়ি তাহলে সমগ্র সংখ্যাটি যদি সেই নাম্বারটা যদি কুড়ি হয় তার মধ্যে সাত সেই সাতের ভ্যালু কত একশো পাঁচ কত গুণ হচ্ছে পনেরো গুণ হচ্ছে তাহলে কুড়ি এর ভ্যালু কত হবে এখানে পনেরো গুণ হলে তিনশো তাহলে সংখ্যাটি হলো তিনশো সেই নাম্বারটা হলো তিনশো এবারে কি বলছে ওই সংখ্যার শতকরা কত অংশ একশো তাহলে একশো ওই সংখ্যার সংখ্যার শতকরা কত অংশ একশো বাই তিনশো ইন্টু একশো পার্সেন্ট সমান কত হবে দুটো শূন্য দুটো শূন্য কেটে গেলে তেত্রিশ পূর্ণ একের তিন পার্সেন্ট বোঝা গেছে নিঃসন্দেহ দেখো এখানে এটাই একটু বোঝাচ্ছিল যে ওই সংখ্যার শতকরা কত অংশ একশো কার গায়ে রয়া আছে ওই সংখ্যার গায়ে রয়া আছে তাই ওই সংখ্যাটা নিচে বসবে অর্থাৎ এখানে সেই সংখ্যাটা কত মান বের করেছি আমরা তিনশো তিনশো নিচে বসবে এবারে একশোর সঙ্গে তিনশো তুলনা করতে হবে একশো উপরে বসাবো আর পার্সেন্টেজ সাইন আনার জন্য একটা একশো গুণ করতে হবে ক্যালকুলেট করলে হচ্ছে তেত্রিশ পূর্ণ একের তিন পার্সেন্ট চলো নেক্সট কোয়েশ্চেন কোয়েশ্চেন নাম্বার সেভেনটিন এক কিলোগ্রাম চার মূল্য পঁচিশ পার্সেন্ট বৃদ্ধি পেলে মূল্য বৃদ্ধি হয় পনেরো টাকা তবে ওই চার নতুন মূল্য কত তো পঁচিশ পার্সেন্ট সমান কত পঁচিশ বাই একশো সমান হয় একের চার তাহলে মূল্য পঁচিশ পার্সেন্ট বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ চার যদি আগে থাকে একবারে বেড়ে কত হয় পাঁচ হয় আগে যদি চার থাকে এখন কত বাড়ার পরে এর সঙ্গে এক যুক্ত হয় পাঁচ তাহলে বৃদ্ধি পায় বলেছে বারো টাকা তাহলে অ্যাকর্ডিং টু রেশিও বৃদ্ধি পায় এক তো একের ভ্যালু যদি বারো হয় যে যে চায় নতুন মূল্য তাহলে পাঁচের ভ্যালু কত হবে এখানেও বারো গুণ হয়ে যাবে ষাট হবে অ্যান্সার অপশান বিজ দ্য রাইট অ্যান্সার চলো নেক্সট কোয়েশ্চেন একটি পেনের মূল্য সাড়ে সাত পার্সেন্ট বৃদ্ধি পাওয়ায় মূল্য বৃদ্ধি পায় পনেরো টাকা তাহলে 
ওই পেনের প্রকৃত মূল্য কত সাড়ে সাত পার্সেন্ট মিনস কত সাত দুইয়ের চোদ্দো আগে পনেরো দু পার্সেন্ট অর্থাৎ পনেরো দুই আর পার্সেন্ট উঠে গেলে নিচে একটা একশো বসবে পাঁচ তিনে হয় পনেরো পাঁচ কুড়ি হয় শ অর্থাৎ তিনের চল্লিশ অর্থাৎ চল্লিশের উপরে তিন বাড়ে আগে যদি চল্লিশ থাকে চল্লিশের উপরে তিন বেড়ে এখন সেটা কত হয় তেতাল্লিশ তো মূল্য বৃদ্ধি পায় বলেছে পনেরো টাকা তাহলে এই যে অ্যাকর্ডিং টু রেশিও বাই ভাবনাশ অনুযায়ী আমরা কি পেয়েছি যে তিন টাকা বাড়ে তাহলে তিনের ভ্যালু হলো পনেরো টাকা কতগুলো হচ্ছে পাঁচ গুণ আমার বড় প্রকৃত মূল্য চেয়েছে অর্থাৎ এই আগে ছিল চল্লিশ চল্লিশের ভ্যালু কত হয় পাঁচ গুণ হলে পাঁচ হয় কুড়ি অর্থাৎ দুশো টাকা অপশান বিজ দ্য রাইট অ্যান্সার চলো নেক্সট কোয়েশ্চেন কোয়েশ্চেন নাম্বার নাইনটিন দেখো একটি পাত্রে দুধের পরিমাণ পনেরো পার্সেন্ট অন্য পাত্রে দুধের পরিমাণ পাঁচ পার্সেন্ট প্রথম পাত্রের সাতাংশের সঙ্গে দ্বিতীয় পাত্রের আট অংশ মিশ্রিত করলে নতুন মিশ্রণে দুধের শতকরা হার কত খুব সুন্দর কোয়েশ্চেন এবং অনেকবার বিভিন্ন পরীক্ষায় পড়েছে দেখো এই কোয়েশ্চেনের কনসেপ্ট আগে বুঝতে হবে যে কোয়েশ্চেনে কি বলতে চেয়েছে দেখো দুটো সমপরিমাণ পাত্র নিতে হবে এখান থেকে নিতে হবে শতাংশ এখান থেকে নিতে হবে আট অংশ মানে এই দুটো পাত্রের আয়তন পনেরো অংশ টোটা তো এই প্রথম পাত্রে আমরা সাত নেব আর দ্বিতীয় পাত্র থেকে নেব আট অংশ নিয়ে একটা অন্য পাত্রে যখন ঢালবো তখন সেই পাত্রে এই সাত এবং আট হয়ে এই পাত্রটা তখন পূর্ণ হয়ে যাবে তাহলে দেখো এই পাত্রে প্রথম পাত্রে পনেরো পার্সেন্ট দুধ ছিল তাহলে সাত ইন্টু পনেরো পার্সেন্ট বা পনেরো বাই একশো যোগ দ্বিতীয় পাত্রে দুধ কত আট অংশ অর্থাৎ আট ইন্টু পাঁচ পার্সেন্ট হবে পাঁচ বাই একশো হোল ডিভাইডেড বা করতে হবে কত আট সাথে মোট অংশ কত পনেরো আর পার্সেন্টেজ যেহেতু আনতে বলেছে এর সঙ্গে একটা আমাদের একশো গুণ করতে হবে এটাই হবে অ্যান্সার এত পার্সেন্ট হিসেব করতে হবে আমাদের দেখো পাঁচ কুড়ি হয় একশো পাঁচ কুড়ি হয় একশো তিন সাথে একুশ বাই কুড়ি যোগ আটের কুড়ি হোল ডিভাইড বাই পনেরো ইন্টু একশো এত পার্সেন্ট সমান কত হচ্ছে একুশ বাই কুড়ি যোগ আটের কুড়ি অর্থাৎ একুশ আটে উনত্রিশ বাই কুড়ি আবার নিচে একটা পনেরো ছিল বসে যাবে ইন্টু একশো পাঁচ কুড়ি হয় ছ আর পাঁচ তিনে হয় পনেরো উনত্রিশের তিন পার্সেন্ট উনত্রিশের তিন পার্সেন্ট সমান কত হবে তিন নয়ের সাতাশ নপন্ন দুয়ের তিন পার্সেন্ট অপশান সি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার দেখো আবারও বলছি কোয়েশ্চেনটা প্রথম পাত্রের সাত অংশের সঙ্গে দ্বিতীয় পাত্রের আট অংশ নিতে হবে অর্থাৎ এই পাত্রগুলো সাপোজ ক্যাপাসিটি পনেরো লিটার ঠিক আছে তাহলে প্রথম পাত্র থেকে সাত লিটার নিতে হবে এবং দ্বিতীয় পাত্র থেকে আট লিটার নিয়ে একটা নতুন পাত্রে ঢালতে হবে এবং সেই পাত্রটা আমাদের তখন পূর্ণ হয়ে যাবে এখান থেকে সাত এলো এখান থেকে আট এলো তো এই প্রথম পাত্রে ছিল পনেরো পার্সেন্ট দুধ সাতের সঙ্গে পনেরো পার্সেন্ট গুণ করা হয়েছে দ্বিতীয় পাত্রে ছিল পাঁচ পার্সেন্ট দুধ তাই এই আটের সঙ্গে পনেরো পার্সেন্ট গুণ করা হয়েছে তাহলে দুধটা বের হয়ে গেল কিন্তু টোটাল অংশ কত টোটাল অংশ তো পনেরো অংশ তো নিচে তাই পনেরোটা বসাতে হবে নিচের সঙ্গে টোটালটা বসিয়ে তো আমাদের কম্পেয়ারটা করতে হয় যে সমগ্র মিশ্রণের কত অংশ দুধ আছে তাহলে সমগ্র মিশ্রণের পরিমাণটা আমাদের হরে বসাতে হবে বসে হিসেব করতে হবে আর এই পার্সেন্টেজ আনার জন্য একটা একশো গুণ করলাম আমরা হিসেব করলে দেখা গেল দেখো এই আট এবং কুড়ি কেটে আরও ছোট করা যেত কিন্তু কেন করিনি এখানে একুশের কুড়ি আছে বলে একুশটা রেখে দেওয়া হয়েছে মুখে মুখে হিসেব করার জন্য তখন আমরা সরাসরি বলে দিতে পারলাম যে একুশ আটে উনত্রিশ বাই কুড়ি এটা আমরা বলে দিতে পেরেছি আর নিচে যেহেতু পনেরো ছিল পনেরো বসে গেছে যাই হোক অ্যান্সার হচ্ছে নপন্ন দুয়ের তিন পার্সেন্ট আশা করি বুঝতে পেরেছ চলো কোয়েশ্চেন নাম্বার টোয়েন্টি আজকে লাস্ট কোয়েশ্চেন পারিশ্রমিক পঁচিশ পার্সেন্ট বৃদ্ধি পাওয়ায় এক ব্যক্তির বর্তমান পারিশ্রমিক পঁচিশ টাকা হয় বৃদ্ধির পূর্বে ওই ব্যক্তির পারিশ্রমিক কত ছিল আগে এই অঙ্ক দু একটা করেছি নিজেরা চেষ্টা করো এটা হোমওয়ার্ক রইল চলো আজকে ক্লাস এই পর্যন্ত নেক্সট ক্লাসে একুশ থেকে পঁয়ত্রিশ যে বাকি অঙ্কগুলো আছে সেগুলো নিয়ে ডিসকাস করা হবে ডিসক্রিপশনে তোমরা লিঙ্ক পেয়ে যাবে নেক্সট ক্লাসের ওই ক্লাসটাও দেখে নিও চলো সবাই ভালো থেকে এবং মন দিয়ে পড়াশোন